നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ലാൻഡ് മാർക്സ് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം നമുക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീഡിയ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് ലൈബ്രറിയാണ് ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ലൈബ്രറിയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ മീഡിയ പൈപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ വരിക നമ്മളിവിടെ ഗൂഗിൾ മീഡിയ പൈപ്പ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ മീഡിയ പൈപ്പ് സോ ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന മീഡിയ പൈപ്പ് ഗൂഗിൾ ഫോർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓൺ ഡിവൈസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇത് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ വെബിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിവൈസുകളിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ ഇതിൽ സൊല്യൂഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സൊല്യൂഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഓൾ സൊല്യൂഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യാം ഇമേജ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ഹാൻഡ് ലാൻഡ് മാർക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹാൻഡ് ഗസ്റ്റർ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഫേസ് ലാൻഡ് മാർക്ക് ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ലാൻഡ് മാർക്കാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ കോഡ് എക്സാമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ത് റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മുടെ കയ്യിലെ ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് സോ ഒരുത്തൊന്ന് ഓരോ വിരലിലെ നാല് പോയിൻറ്റ്സും അതുപോലെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സീറോ ടു ഇരുപത് പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഡിറ്റക്ഷൻ ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ലാൻഡ് മാർക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ നമുക്കിത് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം വെബിൽ ഉപയോഗിക്കാം പൈത്തോണിൽ ഉപയോഗിക്കാം സോ പൈത്തോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിൽ വന്ന ശേഷം നമ്മൾ പിപ് ഇൻസ്റ്റാൾ മീഡിയ പൈപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുക പിപ് ഇൻസ്റ്റാൾ മീഡിയ പൈപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാക്കേജ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് കാണിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ള് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും സോ ഒരിക്കലും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പാക്കേജസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സോ നമ്മളിതിൽ സി വി ടു ഓപ്പൺ സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ക്യാമറ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഓപ്പൺ സി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ട് സി വി ടു ആസ് സി വി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മീഡിയ പൈപ്പ് പാക്കേജസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് മീഡിയ പൈപ്പ് ഡോട്ട് നമ്മളിതിൽ പൈത്തോൺ സൊല്യൂഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈത്തോൺ ഡോട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഡോട്ട് ഹാൻഡ്സ് ആസ് എം പി ഹാൻഡ്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഇത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ലാൻഡ് മാർക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മോഡ്യൂളാണ് സോ അടുത്തൊരു മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മോഡ്യൂളാണ് സമുക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് ഹാൻഡ് കണക്ഷനും അതുപോലെ ലാൻഡ് മാർക്കും ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളാണ് സോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് മീഡിയ പൈപ്പ് ഡോട്ട് പൈത്തോൺ
സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിൻഡോ നെയിം ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ആൻഡ് ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം അതുപോലെ ഷോ ചെയ്യിക്കാം ഫ്രെയിം ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സി വി ഡോട്ട് വെയ്റ്റ് കീ വെയ്റ്റ് കീ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഓർ സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഇതുപോലെ കൊടുക്കാം സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റ് എക്സിറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും ബാക്കി ഏത് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കില്ല സോ ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എക്സിറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ബ്രേക്ക് സോ അതിനുശേഷം താഴെ വരിക നമുക്ക് ക്യാമറ റിലീസ് ചെയ്യാം ക്യാം ഡോട്ട് റിലീസ് അതുപോലെ നമുക്ക് സി വി ഡോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ഓൾ വിൻഡോസ് ഡിസ്ട്രോയ് ഓൾ വിൻഡോസ് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറായി നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബേസിക് സ്ട്രക്ചറായി സോ ഇത്രയും സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്യാമറയിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് സോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യണം ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ഞാൻ കീബോർഡിൽ ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം സോ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഫ്രെയിം ഈക്വൾ ടു സി വി ഡോട്ട് ഫ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാം ഫ്ലിപ്പ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിം തന്നെയാണ് കോമ നമ്മൾ ഇൻഡിജർ വൺ കൊടുക്കുക സോ ഇൻഡിജർ വൺ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ ക്യാമറയുടെ ഏത് സൈഡിലാണോ അതേ സൈഡിൽ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ മിറർ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമേജ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് പാർട്ടിലോട്ട് തന്നെ വരാം ഹാൻഡ് ലാൻഡ് ഹാൻഡ് ലാൻഡ് മാർക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അതിന് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ ഹാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എം പി ഹാൻസ് നമ്മുടെ മോഡിയുള്ള ഹാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് ഹാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആർഗ്യുമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇമേജ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇമേജ് മോഡ് നമ്മളിത് ഫാൾസ് കൊടുക്കാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫാൾസ് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ഇമേജ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിത് ട്രൂ കൊടുക്കാം അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഹാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ടൂ കൊടുക്കാം ടൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹാൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് മാത്രമേ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ മൂന്നാമതായി മിനിമം ഡിറ്റക്ഷൻ കോൺഫിഡൻസ് മിനിമം ഡിറ്റക്ഷൻ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം ഇത് പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിൽ കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ഇത്രയും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ് ആണ് സോ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് മീഡിയ പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ ജി ബി ഇമേജ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സിവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി ജി ആർ ഇമേജ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് ആർ ജി ബിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരിക ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തതിന് താഴെ വരിക നമ്മൾ വീണ്ടും ഫ്രെയിം ആർ ജി ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ സി വി ഓപ്പൺ സി വി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ആർ ജി ബിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ
ഇതുപോലെ ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോ ലാൻഡ് മാർക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ലാൻഡ് മാർക്ക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം പ്രിൻറ്റ് ലാൻഡ് മാർക്ക് പ്രിൻറ്റ് ലാൻഡ് മാർക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയ നോ ആട്രിബ്യൂട്ട് മൾട്ടി ഹാൻഡ് ലാൻഡ് മാർക്ക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഡി ലാൻഡ് മാർക്ക്സ് എന്നാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലാൻഡ് മാർക്ക്സ് ലാൻഡ് മാർക്ക്സ് സോ നമുക്ക് ഡി മിസ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ലാൻഡ് മാർക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെർമിനലിൽ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഞാനിപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാം ഓരോ ലാൻഡ് മാർക്സിൻ്റെയും എക്സ് വൈ ജെഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് ലാൻഡ് മാർക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതുപോലെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്കിവിടെ എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് വൈ ഉണ്ടായിരിക്കും വൈ നമ്മുടെ വൈ ആക്സിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ആക്സിലെ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാമറയിലോട്ട് അടുക്കും തോറും കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും സോ ഇത്രയും മൂന്ന് ലാൻഡ് മാർക്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനും ഇടയിലാണ് സോ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജിന് അനുസ ഇമേജിൻ്റെ സൈസിന് അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായി മാറുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വൈകിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായി മാറുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും ക്യാമറക്ക് ബാക്കിലോട്ടും മുന്നിലോട്ടും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായി ചേഞ്ച് ആവുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലാൻഡ് മാർക്സും അതുപോലെ ഹാൻഡ് കണക്ഷൻസും നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യണം സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ്യൂൾ ആണ് സോ നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു മോഡ്യൂൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഡ്രോയിങ് ഡോട്ട് ഡ്രോ ലാൻഡ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി ഇമേജ് ആണ് സോ ഇമേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രെയിം ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ അത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് കോമ കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ലാൻഡ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലാൻഡ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഫോർ ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ലൂ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് മാർക്സ് ഉള്ളത് നമ്മൾ താഴെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത ലാൻഡ് മാർക്സ് സോ നമ്മളിവിടെ ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും കൊടുത്ത ശേഷം സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡ്രോ ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് താഴെ ലാൻഡ് മാർക്സ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് നോക്കാം സോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഷോ ചെയ്യിക്കുന്ന സി വി ഡോട്ട് ഐ എം ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് താഴെ നമ്മൾ ആ ഒരു വെയ്റ്റ് കീയുടെ മുകളിലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കാണിക്കാത്തത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളത് ഷോ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സോ സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വീണ്ടും റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ലാൻഡ് മാർക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇരുപത്തൊന്ന് ലാൻഡ് മാർക്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആ കണക്ഷനും കൂടി ഹാൻഡ് കണക്ഷനും കൂടി ഡ്രോ ചെയ്യണം സോ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കണം സോ നമ്മൾ കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും കണക്ഷൻസ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എം പി ഹാൻഡ്സ് ഡോട്ട് ഹാൻഡ് കണക്ഷൻ എന്നുണ്ടായിരിക്കും ഹാൻഡ് കണക്ഷൻസ് ഇത്രയും കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കണക്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് കണക്ഷൻസും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ലാൻഡ് മാർക്സും നമുക്ക് ഡ